Hello everyone, welcome to our YouTube channel Divine Learning and today we will see the first poem of your test book. Okay, first we will discuss the poem, then we will see the summary of the poem and at last we will discuss the exercise questions. Okay, let's see the hard words of the poem. On to means old way of saying to. Okay, do to bolne ka purana tarika. Next prickle. Prickle means thorn. Thorn means something very pointed. Okay. Something very pointed and sharp. Kata jise bolte hum. Next spear. Spear a weapon with a long thin handle ending in a sharp point. Spear means something. It is like a weapon which is very sharp at the end. Okay. Next looking glasses means mirror. Fire means dangerous and frightening. Bhoti drabna and khatanak. Okay. Lofty. Lofty means tall and high. Babs, a small black and yellow flying insect that stings like a bee but does not produce honey. Okay, Babs means kya hota hai? Ek, ek insect jo ki dikhne mein bee ki tarah ho, thik hai, lekin madhumakki ki tarah ho, lekin wo honey produce nahi karta hai. Specks, very small pieces, okay, bhoati chhoda sa tukra. Lampkins means small lamps, okay. Next, let's see the poem, The Fly. How large onto the tiny fly must little things appear. Okay, here the poet is trying to say us that the small things, okay, the small thing that is very small for us, for a tiny fly book would look how large, okay. For a tiny fly that small thing book would look very enormous, okay. So, let's see the poem. A rosebud like a feather bed, it's prickle like a spear, okay. A chota sa rosebud, rosebud. गुलाब की कली जो कि हमारे लिए कुछ भी नहीं उसे हम एक नट में तोड़ सकते हैं एक टाइनी फ्लाई के लिए एक मखमल का बिस्तर होगा ठीक है इस प्रिकल लाइक अ स्पेयर और उसका जो कांटा होता होगा वो उसके लिए एक बिपिन होता होगा जो कि उसके अगर चुभ गया तो मर सकता है ठीक है अ ड्यू ड्रॉप लाइक अ लुकिंग ग्लास और जो एक ड्यू ड्रॉप उसकी बूंदें जो है उसके लिए क्या है एक मिरर के बराबर जिसमें वो खुद को देख सकती है यू कैन सी इन द इमेज हियर दैट इन अ ड्यू ड्रॉप ही दे कैन सी देमसेल्फ ओके A hair like golden wire, and a hair is like a golden wire to them. The smallest grain of mustard seed, as fires as coals of fire, or the smallest grain of mustard seed, the sarso ka jadana, jo ki hamare liye bahut hi chota, bahut hi tiny hota hai, wo uske liye ek jalte hue angare ke barabar hai. ठीक है, उतना ही ड्राबना है उसके लिए. A loaf of bread, a lofty hill, एक छोटा सा bread का टुकड़ा, उसके लिए क्या है? एक बहुत ही ऊंचा सा पहाड़ है. A babs, a curious leopard, और एक babs ठीक है, एक babs क्या है? एक insect है जो कि दिखने में मधुमक्खी की तरह होता है, लेकिन वो honey produce नहीं करता है। वो उसके लिए एक leopard के बराबर, एक cheetah के बराबर होगा, ठीक है? एक tiny fly के लिए एक babs जो है, एक leopard के equal है। And specks of salt as bright to see as lambkins to a shepherd, okay? तो यहाँ पे कह रहा है कि छोटा सा नमक का टुकड़ा जो कि हमारे लिए कुछ भी नहीं है वो एक टाइनी फ्लाई को दूर से ही चमकता हुआ दिखता होगा जैसे कि एक सेफर्ड एक चरबाहे को उसका लैम दूर से ही दिखाई दे देता है वैसे ही एक टाइनी फ्लाई को नमक का टुकड़ा दूर से ही दिखा इतना चमकदार दिखाई देता होगा ठीक है सो बेसिकली हियर द पोएट इज कंपेयरिंग कंपेयरिंग दैट हाउ थिंग्स वुड लुक डिफरेंट फॉर अ टाइनी फ्लाई ही इज ट्राइंग अस टू सी द सी द वर्ल्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ टाइनी Fly. How everything would look different to them. Okay. Now let's see the summary of the poem. This poem is from the collection Songs of Childhood. Okay. So this poem is taken from the collection Songs of Childhood. In this poem, the speaker thinks about how things that are small to us would look enormous to a fly. Okay. So here the poet is mainly describing how things would look different to a tiny fly. The things that look very small to us. Would look very enormous, very huge to the tiny fly. He uses different imaginary to explain how everything would look different, bigger, brighter, or frightening to the tiny creature. So mainly here he is saying that how he is using different imagination to explain that how different things would look bigger, brighter, to and frightening to a tiny creature. Okay. So here, यहाँ पे mainly वो यही कहना चाह रहा है poet कि कैसे कोई छोटी सी छोटी चीज भी एक tiny fly के लिए बहुत ही बड़ा, बहुत ही चमकदार और बहुत ही ड्राबना दिखता होगा, ठीक है? Let's see the question answers. A rosebud like a feather bed. Why would a rosebud look like a feather bed to the fly? एक rosebud, एक गुलाब की कली जो है, वो एक fly के लिए feather bed, एक मखमली सा बिस्तर कैसे हो सकता है? तो कैसे हो सकता है? Because 
रोजबर्ड फॉर टाइनी फ्लाई सो इनॉर्मस उसके लिए बहुत बड़ा है एक रोजबर्ड ठीक है नेक्स्ट बी क्वेश्चन है वॉट बुट द थ्रोन ऑफ द रोज लुक लाइक टू द फ्लाई जो रोज का जो कांटा होता है वो एक फ्लाई के लिए कैसा दिखने में लगता होगा तो इट वुड लुक लाइक टू द फ्लाई नेक्स्ट वेयर कैन द फ्लाई सी इट सेल्फ एक फ्लाई खुद को कहा देख सकती है तो कहा देख सकती है दे कैन सी देम सेल्फ इन अव ड्रॉप ओके नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन एज फायर एज कोल्स ऑफ फायर वॉट वुड लुक लाइक कोल्स ऑफ फायर टू द फ्लाई एक फ्लाई के लिए जलता हुआ अंगारा के बराबर क्या लग सकता है तो क्या लग सकता है अ मस्टर्ड सीड नेक्स्ट वाई वुड इट लुक लाइक दैट और वो ऐसा क्यों दिखता होगा बिकॉज इट्स कलर इज येलो एंड इट्स वेरी बिग फॉर अ टाइनी फ्लाई नेक्स्ट फोर्थ नंबर इज वॉट वुड लुक लाइक अ लोफ्टी हिल टू द फ्लाई लोफ्टी हिल एक बहुत ही बड़ा सा पहाड़ ऊंचा पहाड़ के मधुमक एक छोटे से फ्लाई के लिए बहुत ही ऊंचा पहाड़ क्या दिख सकता है तो क्या दिख सकता है अ लोफ ऑफ ब्रेड ओके नेक्स्ट वाई डू यू थिंक द स्पीकर यूजेस द वर्ड लोफ्टी यहाँ पे स्पीकर ने लोफ्टी वर्ड का यूज क्यों किया है तो ही यूज लोफ्टी टू डिस्क्राइब द साइज ऑफ द हिल ओके यहाँ पे उसने ये दिखाने के लिए लोफ्टी वर्ड यूज किया है कि कैसे एक छोटा सा ब्रेड भी उसके लिए इतना ऊंचा पहाड़ बन सकता है ठीक है एक फ्लाई के लिए टाइनी फ्लाई के लिए नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है Why would a fly be afraid of a webs? एक fly जो है वो वेब से क्यों डरता है क्यों डरता है Because uh, a webs looks like a curious leopard to a fly. Next sixth number is how is salt compared to lambkins? यहाँ पे salt को lambkins से कैसे compare किया गया? तो कैसे compare किया है कि जैसे एक shepherd को उसका lambkin दूर से ही दिखाई देता है इतना चमकदार दिखता है वैसे ही एक tiny fly के लिए उसका salt उसे दूर से ही दिखाई दे देता है ठीक है नेक्स्ट बी थिंक एन आंसर सपोज अ फ्लाई केम एंड सेट डाउन ऑन योर डेस्क व्हाट वुड द डिफरेंट थिंग्स ऑन द डेस्क लुक लाइक टू द फ्लाई ऐसा सपोज कीजिए कि छोटा सा फ्लाई आपके बैठ गया है ठीक है आपके डेस्क पे तो उसके लिए जितने भी चीज जो कि डेस्क पे रखे हैं उसके लिए कैसा दिखता होगा ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में ठीक है नेक्स्ट सेकेंड है हाउ डू यू थिंक अ फ्लाई हियर्स डिफरेंट साउंड Do you think it can hear sound that we cannot? What sound would those be? एक fly कैसे सुनता है आपको बताना है और क्या वो वो आवाजें भी सुन सकता है जो कि मैं हम लोग नहीं सुन सकते हैं और वो आवाजें क्या होंगी वो आपको बताना है इस क्वेश्चन में ठीक है Next, a simile is used to compare one thing to another to pay attention to a particular quality. This poem uses a number of similes. ठीक है एक सिमली क्या होता है कंपेयर करने के लिए यूज करता है ताकि हमें दिखा सके कि उसका क्वालिटी क्या है पर्टिकुलर क्वालिटी को बताने के लिए हम लोग सिमली यूज करते हैं ठीक है तो यहाँ पे पोयम में बहुत सारे सिमली यूज किया गया है जैसे कि अ रोज बर्ड लाइक अ फेदर बेड यहाँ पे कंपेयर कर रहा है कि एक रोज बर्ड किसके बराबर है एक फेदर बेड के इक्वल है अ हेयर लाइक गोल्डन बायर और एक हेयर जो है वो किसके इक्वल है गोल्डन बायर की तरह है ठीक है नेक्स्ट कंप्लीट दिस लिस्ट विद द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स आपको यहाँ पे करेक्ट वर्ड लेके बॉक्स से कंप्लीट करना है जैसे फर्स्ट है एस ब्रेव ऐसा तो ब्रेव क्या होता है तो ब्रेव लायन एस ब्रेव ऐसा लायन नेक्स्ट सेकंड एस बिजी ऐसा तो यहाँ पे बिजी बिजी क्या होगा बी बहुत ही हमेशा भ्रमण भ्रमण करती रहती है ठीक है नेक्स्ट एस क्वाइट ऐसा बहुत ही चुपचाप से क्या आता है माउस एस क्वाइट ऐसा माउस नेक्स्ट फोर्थ एस जेंटल ऐसा बहुत ही शांत जेंटल कौन होता है लैम ओके नेक्स्ट फिफ्थ है एस फ्री ऐसा बहुत ही आजाद से कौन घूमती है वर्ड ठीक है सो दिस इज द पोएम आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड द पोएम थैंक यू